Olá pessoal, vamos assistir mais um vídeo? Bom, e se você está chegando agora, eu sou Edson Cunha e você está no canal Maredes Woodwork. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por nos assistir. Bom pessoal, hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma visita que eu fiz a uma loja de artigos e produtos para marcenaria. Eu estou falando da m -Hi, né? uma loja bem surtida, tem muita coisa para marcenaria, quem é marceneiro profissional ou robista é um prato cheio, viu pessoal? Inclusive, eu queria já adiantar aqui e agradecer o, o Evandro, né, que nos possibilitou que a gente conhecesse a loja dele e sem contar as várias dicas que nos deu. Evandro, muitíssimo obrigado, viu meu irmão? Obrigado mesmo. Então, pessoal, a minha visita lá na loja eu gostei demais, porque tem muita coisa interessante, inclusive... Eu vi uma máquina lá, uma serra circular de bancada, né? Uma máquina que ela tem o tampo todo em ferro fundido, ela tem inclinação no disco, tem uma capacidade de disco de corte de até 250 mm tem goleômetro para você fazer corte em grau, tem a capacidade de corte na régua paralela de até 850 mm Ela é uma máquina da linha profissional e da linha hobby, pessoal. É uma máquina muito bacana, bem interessante. Quem não tem condições aí, quem quer iniciar um negócio de marcenaria e não tem condições de comprar uma esquadrejadeira top, uma esquadrejadeira cara, essa máquina é uma boa pedida e com certeza vocês vão gostar, vocês vão conhecer aqui nesse vídeo. Inclusive, quem quiser adquirir essa serra, corre, porque se eu não me engano, ele só tem lá duas ou três unidades, segundo o Evandro falou para mim. Diz que vende muito, então só tem duas ou três unidades, ok pessoal? E também, gente, eles têm uma linha de pintura lá, bacana viu tem muito revólver tem de todas as marcas e tipo tem na linha profissional e na linha hobby tem os reservatórios de pintura que muita gente não conhece vou tentar explicar aqui para vocês o reservatório né o tambor de pintura nada mais é que a caneca da pistola do revólver de pintura gigante eles têm lá de 5 e 10 litros então para quem não conhece também vai conhecer nesse vídeo além dos produtos da FARB eles são representantes da FARB aqui em São Paulo pessoal tudo que você pensar de verniz e seladora e produtos para laqueação, eles têm. E uma coisa bem importante que eu vou frisar aqui para vocês, olha só, se você mora numa cidade distante, tem dificuldade de comprar produto de laqueação, ferragem, todos os tipos de ferragem que existem hoje no mercado, lá na m vocês vão encontrar, ok? E eles vendem também para o Mercado Livre. Eu vou deixar todos os links da loja aqui na descrição do vídeo para você ir lá e conhecer os produtos dele. E outra coisa entrega em qualquer lugar do Brasil. A gente voltando aqui para a linha da pintura, pessoal, eu vi lá umas mostras que eles têm lá com, feito com produtos da FAB, que vou falar um negócio para você, para quem gosta de marcenaria, é de encher os olhos, viu gente? Vidros pintados de todas as cores que você pensar, MDF, eles também têm uma novidade lá, que é o verniz exclusivo para melamina do MDF, você já pensou, você faz um móvel todo madeirado e inverniza ele? O verniz, ele, ele tanto ele segura no, na melamina do MDF, como também segura na fita de borda, pessoal. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, é, juntamente com o Evandro, né? Uma amostra que ele tem lá, feito no MDF madeirado. Ele fica igualzinho à madeira maciça, né? Depois de invernizado. Ou também muito parecido com um porcelanato de alto brilho. Mas é muito bonito, com certeza vocês vão gostar. Bom gente, olha só, vocês viram que tem muita coisa bacana aí. Então sem mais delongas, vamos assistir o vídeo junto que com certeza vocês vão gostar. Ok? Vamos assistir junto? Ô pessoal, hoje eu estou visitando aqui a m High, Loja de artigos e produtos para macenaria. Você está vendo aí uma variedade imensa de puxador. Vários produtos aqui, máquina, tem muita coisa aqui. Vamos conversar com o pessoal da loja aqui para eles falar mais sobre a loja para gente. Estou com o Evandro aqui. E aí, Evandro, tudo bom, Evandro? Tudo bom, bem, Beleza? Evandro, você pode dar algumas informações para gente aí? Do, do que, que vocês fazem aqui, o que, que vocês vendem para gente aí, Evandro? Vamos lá. Hoje, nossa principal especialidade, nossa especialidade está nos produtos químicos para marcenaria. Toda a linha de nitrocelulose, poliuretano, nós temos um parceiro muito forte hoje que é a Farb, Somos é o maior distribuidor da Farb em São Paulo, estamos é muito forte aqui na região da Zona Leste, Guarulhos, Zona Sul. E do que você precisar quanto a essa questão, seladora, tiner, os mais tradicionais até os mais elaborados, acabamento PU, laca nitro, verniz próprio para BP, tinta para vidro, 
entre outros produtos. Todos, praticamente a linha inteira deles a pronta entrega. E você precisar produto químico para marcenaria, a M Hightech. Oi, Evandro, e a linha de, de MDF, vocês também trabalham? Trabalhamos muito forte com toda a linha da Berneck e da Sudat, inteirinha, toda a linha de madeirado dos dois. Fora isso, também trabalhamos muito forte com o de Borda, temos um parceiro muito bom também que é a Tegos. Toda a linha dos nossos madeirados, a gente tem a fita de Borda para te entregar. É, também trabalhamos muito forte com linha de ferragem, puxadores, corrediças, dobradiças, articuladores. Oi, Bandro, e essa, e essa serrinha circular aí, para os robistas aí, que é, é louco, é apaixonado por esse tipo de máquina? Olha, pessoal, que maquininha bacana. Essa é interessante, hein, Edson? É uma serra de bancada, você vê que ela é de ferro fundido, não chapalha, você não vai ter problema de tombar o seu material quando estiver cortando, nada do gênero. É, régua de alumínio milimetrada, é interessante, pode vir aqui, dar um exemplo para ti. Levanta, regulou a régua também que você quer. Vem, só passar a peça. Show de bola. Vem com as devidas ferramentas aí, os acessórios de proteção. Também vem com o um esquadrozinho, régua para dar o grau na peça. Motor já acoplado, já vem com a ligação elétrica a ponto, pronta. Literalmente é só você pôr na tomada. Você tem ângulo na serra, ela faz elevação. Reduz. Então, Evandro, é... qual é a capacidade do disco de serra dessa máquina? Ela aceita a serra própria para MDF de 250 mm aquela tradicional 80 dentes, alternado, o marceneiro gosta muito que não precisa de riscador. Tem elevação do disco, pode ver que você pode cortar desde uma chapa de 6 mm pode vir no 18, 25 mm não vai ter problema de estourar, nada do gênero. Certo. Também tem angulação do disco, você pode fazer aí um grau na corte da peça. Sem problemas, ela tem essa regulagem também bem fácil. Se você reparar aqui, é disso aqui embaixo, ó. Com o dedo eu regulo a peça. Eu regulo a olha só, pessoal, olha Muito como é simples. macia. Nossa. Muito simples. Gostei demais Muita da elevação. maquininha, olha só. Mesma coisa. Já vem prontinha, a parte elétrica pronta. Você só precisa ligar na tomada. Ô Evandro, uma pergunta. É, essa máquina, é, ela é fabricada aqui no Brasil ou fora? Essa é fora, mas ela é distribuída pela Macrotop, conhecida também como Moto 1000. Já vem com voltagem, já vem com a própria ligação elétrica, já pronta para o padrão nacional de, de elétrica. Então, pessoal, aí você está vendo aí, ó. Para quem quer começar um negócio de marcenaria, para a pessoa comprar o um material cortado fora, inclusive, Evandro, vocês fazem trabalho de cortes de MDF aqui também, filetação. Preparamos, nós temos todo o serviço de corte. Corte e colagem, nosso seccionador horizontal, CSN, toda automatizada, pode vir com seu plano de corte. Nós preparamos, dimensionamos da melhor maneira, para o melhor aproveitamento da chapa. Entregamos tudo cortado, fitado e etiquetado para o senhor. Pode ficar à vontade. Então, tá vendo aí, ó, pessoal? Para quem quer iniciar o um negócio de marcenaria, quer comprar o um material cortado, quer fazer a gaveta, arremate, uma máquina dessa aqui é, é maravilhosa. E outra coisa... Você está vendo aqui a capacidade de corte dela? Olha só, ela vai até 850 milímetros, 85 centímetros. Ou seja, você vai separar aí uma chapa de MDF no meio, entendeu? Praticamente aí. Então aqui você não consegue só fazer uma gaveta, como também consegue fazer o um móvel usando uma maquininha dessa aí. Eu vou deixar o contato da loja na descrição do vídeo. É... Oi, Evandro, e outra coisa, vocês comercializam algum tipo de produto em outro lugar que não seja aqui na loja? Trabalhamos também muito forte com o Mercado Livre, toda a nossa linha de ferragem, compactos, até grampeadores, pinadores, a linha de acabamento também, os PU, os nitros, tudo tem link, tem informação no Mercado Livre, você pode se sentir à vontade, a gente vende para o Brasil inteiro. Evandro, é... gostaria de perguntar para você aí um pouco, né, para você informar para a gente a respeito do... Desse material que você tem aqui, de pintura, é, grampeadores, pinadores aí, você poderia falar um pouco pra gente? Filtro, pistola, pessoal? Legal, Edson, vai ser um prazer. Bem, essa daqui é uma das especialidades da casa, toda a linha de pneumático virado para marcenaria. O que eu quero dizer com isso? Você precisa fazer uma pintura em grande escala, a m tem tanque para 5 litros, tanque para 15 litros de produto. É, poxa, eu sou uma marcenaria de médio, até grande porte, uma indústria. 
posso ficar preparando canequinho por canequinho de produto de 600ml. Tu vem com o TP2 da Arprex, 5 litros de material aqui dentro. Você pode colocar um galão de produto pronto aqui dentro. Ele é todo feito de chapa galvanizada. Você regula 60 libras nele, faz a aplicação, tamanho. Nossa, que bacana, né, Ivan? 5 litros oh. de produto, é. Muito bom, hein, pessoal? Você prepara seu primer. 3 horas de primer PU, né? Evandro, e me diz uma coisa, e para quem trabalha com verniz, com seladora, também pode estar tá usando isso aí também? É, pode diluir seu verniz, sua seladora, preparou ela no tiner, diluiu, igualzinho você prepara para sua pistola. Pensa que esse daqui é a versão grande do seu caneco da pistola. Pô, oh, show Se de bola, né, mano? Você tem oh. às vezes um closet, uma área muito grande para lustrar, para preparar a seladora, para vir com verniz. Você pode deixar o material é... pronto e aplicar de uma vez. E Evandro, como a, a gente tava, você estava falando a respeito do mercado livre, no caso a pessoa quer adquirir um produto desse, um tambor desse, vocês também conseguem enviar para o mercado livre ele? Conseguimos, temos o link, a gente pode deixar lá na descrição abaixo, como o Edson já comentou. Temos o kit dele completinho, tanque, banheira de pintura e de, e de ar, e ele já vem com a pistola própria para ele, 25 AT. É a versão daquela clássica 25A da Arplex, própria para esse tanque aqui. Ela vem com a mangueira da tinta, que encaixa no lugar do caneco, e vem com a mangueira de ar. Que, no mesmo tanque, na mesma rede de ar, você conecta o ar que você conectaria na sua pistola, você conecta no tanque, ele já manda direto para a pistola, vai ficar pronto. Oh, um bacana, né, Evandro? É muito legal, é muito legal. Legal, além do tanque TP2, você tá com aquele probleminha de água, de impureza na pintura, saindo alguma sujeirinha, tá faltando um filtro na sua laqueação. Nós temos aqui, filtro de ar Centurion, da Arprex, próprio profissional. Entrada de ar, temos duas saídas de ar independente. Você quer deixar ligado a sua pistola, um biquinho de limpeza para poder tirar uma poeirinha da, da, da parte do MDF, lá do lixamento. Ou você quer deixar conectado um grampeador, um pinador para fazer a caixaria do seu móvel Você consegue, sem precisar ficar com aquele tiro e põe de mangueira Nada do gênero Cada saída de ar tem sua válvula à parte Você não precisa ficar Regula para um, fecha, fecha o tiro com engate rápido e encaixa outro material Tá aqui, tá pronto Regulagem fácil Você, não precisa... você deixa seu compressor lá com 90, com 100 libras Faz a regulagem aqui para 60 libras para sua pintura, 40 libras, 90 libras para o seu grampeador, para o seu pinador. Fora de série. Outra coisa, Artex, produto nacional de qualidade. Então, Evandro, e as pistolas de pintura que você tem aí? É, pode dar essas informações aí para a gente? Claro. É feito? É, a Enrai trabalha com toda a linha de pistola. Desde uma pistola profissional, nem nós temos aqui o nosso amigo Edson. Pistola boa, profissional da laqueação, milênio HVLP, todinha de alumínio, a parte interna dela toda em aço inox, caneco polietileno, já vem com peneira, prontinha, top, melhor do mercado nacional, a milênio HVLP. E as para os robistas, tem aí, Evânio? Temos também. Temos aqui <risos> isso é importante, né, Opa, meu? Opa, claro. Hoje o robismo está em alta aqui em São Paulo, hein? Muito forte, nossa, a gente atende, orienta muito robista. Muito pessoal que está com esse peg faça, é, adquire um compressorzinho, quer iniciar na laqueação, acontece bastante, bastante gente tem pegando informação conosco. Essa daqui é um estilo plus, próprio para o robisco, é daqui um pouquinho menor, ela é muito confortável, muito leve, muito fácil de trabalhar. Também já trabalhamos com o bico, com o próprio para laqueação. Ela, apesar de ser uma pistola robista, você já tem duas funções nela. Regulagem de pressão e regulagem de leque. Você pega muita pistola de robista Legal, hein, meu? que você não consegue regular o leque. Poxa, eu só consigo trabalhar aquele leque pequenininho, porque eu não acho uma pistola que seja leve, seja mais fácil de trabalhar, mas que tenha um leque legal. Tá aqui, a gente tem estilo plus. Show de bola, hein, mano? Oh, parabéns, hein? É, Evandro, e esses, esses aramados aí? Luiz, tanto na loja quanto até no mercado livre, Tá saindo muito a nossa linha de amaramado. A gente trabalha muito forte para o Sul. Temos desde que está muito em moda. Suporte aéreo. Você quer ter uma lixeirinha, não quer deixar em cima da pia. Um saleiro, um escorredor de prato, cozinha pequena, questão de apartamentos menores. Suportezinho aéreo, você aproveita a parede, complementa a sua pia. Escorredor de prato mais tradicional, trabalhando muito forte. 
Uma coisa que está muito em moda, Luiz. Fruteiras, giratórias, nós temos versão redonda, sem vidro e com vidro. Na linha rosé com vidro fumê e na linha cromada com vidro transparente. Tudo isso a gente tem o link lá no Mercado Livre também, entregando em todo o Brasil. Aí, ó, pessoal, tá vendo só? E também eles têm aqui uma variedade enorme aqui, ó. De perfilado aí, ó, puxador aí pra porta, de armário, de cozinha, gabinete. Olha, pessoal, que monstro de máquina. Dá uma olhada só. DWT. Essa marca aqui, o pessoal fala que é muito boa essa marca, hein, pessoal? Olha só que esmerilhadeira, furadeira, broca, parafusadeira. Tem muita coisa, lixadeira, muita coisa. Olha só, pessoal, a, a variedade de tonalidade que os produtos da Farb tem. Dá, vou encostar nessa aqui para vocês verem. Olha só. Tá vendo? Olha como reflete. Parece um espelho. Na verdade, isso aí é preto. Nossa senhora, coisa é, linda. Você poderia Edson. falar um pouco a respeito disso aí, Evandro? Claro, vai ser um prazer. Edson, aqui tá a linha de pintura em vidro. Vamos falar de Farb mesmo. Vamos focar nesse daqui, é interessante. Temos tanto preto, ele tem um flake aplicado. Não sei se no vídeo consegue ver legal. Ele faz como se fosse um glitter, uma purpurina, um efeito flake holográfico. Ele não tem só em preto não, hein, Edson? Você consegue fazer em qualquer cor de linha do catálogo da Farb. Tem aí mais de mil cores em linha e a gente consegue preparar esse acabamento. Fora isso, os tradicionais. Quem não quer ter um tampo de mesa com vidro diferente, algo pintado, sair daquele transparente ou do jateado? Com a Farm, com a m High você consegue. Ó, isso é uma pintura em vidro. É feita a pintura na parte de trás do vidro. Quando você coloca na frente um tampo de mesa nesse amarelo, deve ser a coisa mais interessante, mais sensacional, né? Show de bola, hein? Fora e vou falar para você, viu, pessoal. Não tem só nessa cor aí, não. Vou mostrar para vocês aqui algumas variedades. Mais de Olha só. Tem metalizado. Você não quer que o seu vidro fique totalmente coberto, você quer que apareça a sinueta, você tem também vernizes tingidos próprios para vidro, você consegue enxergar atrás da sinueta. Olha aí, tá vendo só? Você quer, quer fazer uma coisa diferente aí na sua casa, quer colocar um vidro, quer fazer uma porta com vidro, quer pintar o vidro da tua porta, fazer diferente dos outros aí, então deixa aí a, a dica aí, em produtos da FAB. Pessoal, olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só esse MDF está com aspecto de madeira maciça, mas esse MDF aí é envernizado, pessoal. Ele estava falando aqui para mim que a Farb tem um produto, um verniz, que aplica no MDF é, e dá é, é esse brilho aí, esse alto brilho no MDF. Olha só que coisa Exatamente, linda. Luiz. Puts, Você tem um MDF? Muito lindo, parece um porcelanato. Viu? Exatamente. Muita gente às vezes chega aqui na loja e dá uma olhada, vocês trabalham em porcelanato? Não, não, isso é MDF. Está invernizado, verniz próprio para o MDF madeirado. Você não precisa lixar o seu MDF. Você simplesmente vem limpando com um produto próprio, um álcool próprio para limpeza, desengordura ele. Uma, duas demão do verniz, você já tem esse acabamento aqui. Que é o um marceneiro que nunca sofreu para achar uma chapa que o cliente pediu num padrão cristal, num padrão brilhante, laqueado. Qualquer padrão de MDF, agora você pode deixar ele na linha brilhante. Olha só, pessoal, quem é o culpado de tudo isso aí, ó. FAB, tem uma, eles têm aqui uma linha completa de produtos da FAB aqui, tudo que você pensar e precisar para acabamento em móveis, eles têm aqui, viu pessoal? E o forte deles aqui é FAB, viu gente? Tem tudo aqui, como o Evandro falou para mim, eles entregam isso em qualquer lugar do Brasil através do Mercado Livre, viu gente? Vou deixar o link deles do Mercado Livre na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato, né? Quiser comprar esse produto aí deles aí, é só ir lá lá no Mercado Livre que vai achar. Aqui, ó, tem mais cores aqui, ó, para vocês verem. Olha só. Aqui é toda a linha em madeiramento. Tudo MDF. Foi laqueado, brilhante, micro texturizado, texturizado, fosco, semi fosco, o acabamento que você quiser fazer em laqueação no seu madeiramento, a gente tem o material para te fornecer. Olha só. Você imagina? Isso aqui, ó, uma porta de cozinha pintada desse jeito aqui, esse branco aqui, meio leitoso, né? Exatamente. Sei lá. Olha só que coisa linda, pessoal. Putz, muito lindo, hein? Edson, além do Mercado Livre, precisou alguma consultoria? Tá dentro da Grande São Paulo? A gente não tá aqui só na Zona Leste, não. 
Primeira loja, Zona Leste, Avenida São Miguel 7835. Tem uma loja em Guarulhos também. Avenida Guarulhos, 1250. Zona Sul, Santo Amaro. Na Avenida das Belezas, 641. Precisar, tem um pessoal lá preparado, informado para poder te dar o um melhor suporte, se iniciar, fazer um serviço diferente para sua marcenaria, para sua lacação. Então, pessoal, como o Evandro falou aí, é, eles estão em três regiões de São Paulo, Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul, para atender aí todo mundo. Quem precisar de qualquer tipo de produto para marcenaria, vai encontrar na, na M-Rai na artigos e produtos para marcenaria, tá, pessoal? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Né? E vai ter muito mais vídeo A gente vai mostrar as outras lojas também da rede Com certeza vocês vão gostar A gente pretende fazer alguns vídeos também Na linha de cortes dele Que eles também cortam Faz a parte de filetação Tudo isso a gente vai mostrar daqui pra frente ok? Pessoal, obrigado e até uma próxima Obrigado E aí? Olha o homem aí Esse daí que é o responsável ó, pessoal. Obrigado Edson Precisando, pode ligar, pode procurar o nome Evandro Falou, Evandro. Obrigado, Falou, Evandro. Bom, Obrigado tchau. por atenção. Obrigado.